डिवाइरिज थ्योरी ऑफ म्यूटेशन पिछली दफा हमने एवोल्यूशन के मुताबिक हम एवोल्यूशन हैज टू प्लेस इसके मुताबिक हमने दो थ्योरीज पीछे पढ़ ली एक लेमार्कस थ्योरी और लेमार्किज्म दूसरी थ्योरी जो हमने पढ़ ली वह है डॉर्मिनस थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन और तीसरी थ्योरी जो है इसको डिवेरिज थ्योरी ऑफ म्यूटेशन कहते हैं या म्यूटेशन म्यूटेशन थ्योरी एज पुट फॉरवर्ड बाय द डिवेरी दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड इन 1901 1901 में बाय हु वुड डिवेरी एक साइंटिस्ट था डिवेरी पुट फॉरवर्ड द म्यूटेशन थ्योरी इन हिज बुक अपनी किताब में उसने ये पुट फॉरवर्ड की एक थ्योरी दे दी दैट बुक वाज नेम्ड एज स्पीशीज एंड वैरायटीज स्पीशीज एंड वैरायटीज देयर ओरिजिन बाय म्यूटेशन इसके मुताबिक स्पीशीज जो नई स्पीशीज बनती हैं जो नई स्पीशीज और वैरायटीज वजूद में आती हैं वो कैसे वजूद में आती हैं दे आर ओरिजिन बाय म्यूटेशन दे आर फॉर्मड बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन दैट मींस न्यू स्पीशीज अराइज बाय अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज म्यूटेशन तो म्यूटेशन किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी न्यू स्पीशीज अराइज बाय द अपीयरेंस ऑफ सर्टेन बाय द अपीयरेंस ऑफ सर्टेन डिसकंटिन्यूअस हेरिटेबल चेंजेस जब स्पीशीज में क्या होती है अचानक सडन चेंजेस होती है जो डिसकंटिन्यूस होती है कंटिन्यू नहीं रह, रहती है बल्कि कभी होती है कभी रुक जाती है कभी फिर से होती है हेरिटेबल चेंजेस और ये जो चेंजेस इनमें आती है ये जो इनमें डिफरेंसेस आती है दे गेट दे आर हेरिटेबल दे पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन दे पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ से इन द हेरिटेबल चेंजेस इन द प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज एंड दीज म्यूटेशन दीज चेंजेस डिसकंटिन्यूस हेरिटेबल चेंजेस दे ऑकर इन द प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज एंड फ्रॉम विच द न्यू स्पीशीज गिव बर्थ और फ्रॉम विच द न्यू स्पीशीज एराइज डॉर्मिन डॉर्मिन कॉल्ड दम सुपॉर्ट तो डॉर्मिन ने कहा था इस ये जो अराइज होती है ये सडन उसे कंटिन्यूस हेरिटेबल चेंज कर उन्होंने कहा था कि ये ब्लड में होती हैं तो वहां पर उसने उनका नाम ये दिया था सुपॉर्ट्स लेकिन डिवेरी ने कहा कि दीज आर नॉट सुपॉर्ट्स दीज ही कॉल्ड एज म्यूटेशन and mutations take place either in chromosomes or in genes they have blood or has no relation with the mutation therefore the silent features of the theory which was put forward by this dewary or number 1 new species arise by sudden distinct discontinuous heritable changes but not by accumulation of continuous variation as proposed by darwin darwin ne kaha tha ki continuously variation jama ho hoti hai accumulate hoti hai in the body of living organisms thereby they form the new species lekin uh, uh, this 
डिवेरी ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है ये डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होती है ये कंटिन्यूस वेरिएशन नहीं होती है ये सडन वेरिएशन होती है ये हिल टेबल वेरिएशन होती है ये डिस्टिंक्ट वेरिएशन होती है ये ऐसी कोई वेरिएशन नहीं है जो डिस्टिंक्ट न हो जो गायब हो फिर हो जाएगी नहीं ये डिस्टिंक्ट वेरिएशन है विच ऑकर इन द ऑफ स्प्रिंग एंड दीज चेंज और हिल टेबल विच पास फ्रॉम फेरेंट स्टो ऑफ स्प्रिंग पहला इन इसका पॉस्टुलेट ये था इसका फैक्ट इस थ्योरी का था दूसरा था न्यूट्रिशन और हेरिटेबल एज दे ऑकर इन इसने कहा कि जब न्यूट्रिशन थ्योरी ये है तो म्यूट्रेशन की वजह से इट इज हेरिटेबल बिकॉज इट पॉसिज फ्रॉम इट इट दिस न्यूट्रेशन ऑकर्स आइर इन और क्रो इन क्रोमोजूम और इन जीन ऑफ गैमिट फॉर्मिंग सेल्स दैट गैमिटोस दैट मीन्स गैमिटोसाइट्स गैमिटोसाइट सेल्स में जूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेंस इसमें जो क्रॉसिंग ओवर होती है इसमें जो सेगमेंट क्रोमोजोम के सेगमेंट एक क्रोमोजोम के सेगमेंट दूसरे क्रोमोजोम में लग जाते हैं या कहीं बेसपियर की एक्सचेंज होती है उसकी वजह से डिफरेंसेस पैदा होती है और देर फोर दीज दीज दिस प्रोसेस ऑकर्स यूजली इन द गेमेटिक सेल्स बिकॉज इन गेमेटिक सेल्स मियासिस ऑकर्स रोडक्शनल प्रोसेस ऑकर्स एंड ड्यूरिंग दिस process called crossing over occurs new uh, these uh, new uh, characters are produced but these are only produced in the gametocytes that may that means gamete forming cells which are in male they are called testes in female they are called ovaries and to usne kaha ki mutations jo hoti hain mutations usually in or uh, responsible for in the proper producing now new species to tisra character usne liya tha every organism has a capacity to mutate har ek organism mein ek capacity hai ki wo mutate uski mutation ho jati hai chahe plants mein hogi chahe animals mein hogi chahe lower animals mein hogi chahe higher animals mein hogi jin mein bhi gametogenesis hoti hai wahan par mutation ho jayegi to the individuals with mutations are called mutants un organisms mein jin mein mutation ho jayegi jin mein naye characters डेवलप हो जाएंगे उनको म्यूटेंट्स कहते हैं एंड म्यूटेंट्स आर मोर कली डिफरेंट फ्रॉम दियर पेरेंट्स जिनमें ये म्यूटेशन हो जाएगी जिनमें जिनकी क्रोमोजोम में क्रोमोजोम एबरेशन हो जाएगी जिनके क्रोमोजोम में डेलिशन या एडिशन या ट्रांसलोकेशन हो जाएगी वहां पर न्यू कैरेक्टर्स पैदा हो जाएंगे और देयर फॉर द ऑफ स्प्रिंग विच आर प्रोड्यूसड बाय दिस म्यूटेशन दे आर कॉल्ड म्यूटेंट्स एंड दे विल बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दियर पेरेंट्स ये तीसरा ये चौथा करेक्टर था तीसरा करेक्टर था चौथा करेक्टर है म्यूटेशन में भी हॉर्मफुल और यूरफुल एंड में मॉक ऑकर इन एनी डायरेक्शन में म्यूटेशन जो है ये कभी हॉर्मफुल भी हो सकती है ये कभी यूजफुल भी हो सकती है बेनिफिशियल भी हो सकती है इससे कभी स्पीशीज में किसी कई करेक्टर्स की कमी भी हो जाती है और कई न्यू करेक्टर्स और एडेप्टेड इन द न्यू फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म देयर फोर इट मे बी यूजफुल और इट मे बी हॉर्मफुल एंड इट विल टेक इन एनी पॉट इन टेक पोजिशन इन एनी डायरेक्शन इसकी कोई मखसूस सिमत नहीं होती है बल्कि ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है पांचवा पॉइंट है म्यूटेशन में आकर इन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज एक ही स्पीशीज के डिफरेंट मेंबर्स में म्यूटेशन हो सकती है विच में गिव राइज टू सिल्वर रिलेटेड न्यू स्पीशीज तो उनसे एक ही कस्म की नई स्पीशीज पैदा नहीं हो सकती है बल्कि डिफरेंट स्पीशी ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज दे विल टेक दे विल प्रोड्यूस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विच विल गो टूवर्ड्स डिफरेंट रूट्स they will not take the similar route
तो ये कुछ पांच पास चले जिससे म्यूटेशन इज ऑल्सो रैकिंग ये ये प्रोसेस कंटिन्यूस भी होती है जिस ऑर्गेनिज्म में एक म्यूटेशन हो जाएगी उसमें दोबारा म्यूटेशन हो सकती है फिर म्यूटेशन हो सकती है जिससे नेचुरल सिलेक्शन होती है जिस ऑर्गेनिज्म में यूजफुल म्यूटेशन होंगी बेनिफिशियल म्यूटेशन होगी वो तो नेचर उसको सेलेक्ट करेगा और जिसमें हार्मफुल म्यूटेशन आ जाएगी तो नेचर उसको डिस्कार्ड करेगा और नीचे नेचर से रूट आउट हो जाएंगे तो इस तरह से ये पांच छह जो इसके पॉस्टुलेट्स थे ये म्यूटेशन कंटिन्यूस है डिस्टिंक्ट है सडन है हेरिटेबल है पहला पॉइंट दूसरा म्यूटेशन ही जरिया है म्यूटेशन ही सिर्फ जरिया है एवोल्यूशन के एवोल्यूशन के लिए दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज के लिए तीसरी चीज है म्यूटेशन हैज कैन ऑफर इन एनी स्पीशीज इन द मेंबर्स ऑफ एनी species and the individual individuals with mutations they are called mutants and mutants are quite different from their parents to chatha chotha point tha mutation may be harmful or useful and it may take place in any direction panchwa point hai mutation may occur in the members of the same in different members of the same species which may give rise several cause the related new species ye aur छठा करेक्टर इसमें है म्यूटेशन में भी रैकरिंग दैट मीन इट मे ऑकर इन वेरियस जनरेशन ऑफ द म्यूटेंट जो म्यूटेंट पैदा हुए उनमें भी म्यूटेशन हो सकती है दिस विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन जिनको नेचर सेलेक्ट करेगा इसके बाद इस थ्योरी के लिए कौन कौन सी क्रिटिसिज्म है इसको क्यों क्रिटिसाइज किया गया इसको ऑल टूगेदर क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया नंबर एक इसमें पॉइंट है जिसने इसको डिस्काउंट किया म्यूटेशन और एवोल्यूशन इज बेस्ड अपॉन यूजफुल एंड डोमिनेंट ट्रेट्स इसने कहा था म्यूटेशन जो होगी वो हार्मफुल भी है एंड यूजफुल भी है लेकिन जो एवोल्यूशन होगी वो सिर्फ यूजफुल वेरिएशन से होगी वो हार्मफुल वेरिएशन के जरिए से नहीं होगी उसके लिए डोमिनेंट जीन्स की जरूरत होती है नंबर दूसरा म्यूटेशन आर इनकेपेबल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू जीन्स म्यूटेशन के जरिए से नए जीन स्पीशीज में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं नए एनिल इंट्रोड्यूस हो सकते हैं जीन पूल में has only mutations are not sufficient for the evolution sirf mutation ek hi zariya nahi hai jiske zariye se evolution ho jayegi mutation bhi ek zariya hai iske alawa aur bahut se dusre zariya hai jinke zariye se mutation ho jati hai aur teesra point hai mutation fails theory symbiosis and mimicry mutation theory jo hai ye fail ho gayi iske symbiosis ke bare mein ye isne kuch nahi kaha ke ha टू स्पीशीज दे मेक अ रिलेशनशिप इन विच बोस और बेनिफिटेड और हाउ सम ऑर्गेनिज्म सम मेंबर सब सम ऑर्गेनिज्म दे दे चेंज दे द कलर ऑफ देयर बॉडी टू गेट रिड फ्रॉम द एनिमी कि वो दुश्मन को धोखा देने के लिए कपड़ा कैसा अपना रंग तब्दील कर रहे हैं या कैसे उनको धोखा दे रहे हैं जिसको मिमिक राय कहते हैं इसके बारे में डिवेरी ने कुछ नहीं कहा इसलिए ये पॉइंट दो तीन जो है इसकी वजह से इसकी स्टोरी में क्रिटिसाइज हो गया इससे एक पॉइंट निकला कि म्यूटेशन जो है इट इज इसके जरिए से ये एक पॉइंट है ये एक जरिया है जिसके जरिए से एवोल्यूशन हो सकती है वो एवोल्यूशन टोटल एवोल्यूशनरी प्रोसेस में म्यूटेशन भी एक जरिया है एवोल्यूशन होने के लिए बाकी खाली म्यूटेशन के जरिए एवोल्यूशन नहीं हो सकती है ये ये, ये थ्योरी तो डिवेरी ने दे दी इसी की वजह से नई थ्योरी जो जिसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कहते हैं इन तमाम पॉस्टिलेट्स को इकट्ठे करके एक नई थ्योरी तैयार की गई जो जिसको न्यू डॉर्मिनिज्म कहते हैं जिसमें डॉर्मिन का ज्यादा जिनके पॉस्टिलेट्स का ज्यादा हिस्सा है तो उसको न्यू डॉर्मिनिज्म का नाम दिया गया तो इसके बाद इनशाला हम वो थ्योरी पढ़ेंगे